Здравствуйте, друзья! 9 заблуждений о русской революции Кто на самом деле готовил февральскую революцию? Отрекался ли от престола император Николай II и был ли Ленин немецким шпионом? 9 самых известных заблуждений о периоде русской революции в нашем материале. Один. Григория Распутина пытались отравить цианистым калием, но яд не взял старца. Старец Григорий Распутин, который был вхож в царскую семью и оказывал влияние на государственные дела, очень многих раздражал. Поэтому среди элиты империи возник заговор с целью его убийства. В ночь с 16 на 17 декабря 29-30 по новому стилю 1916 года Григория Распутина долго и мучительно убивали. Сначала отравили пирожными с цианистым калием, затем в него стреляли, а после утопили, поскольку вопреки всему он не хотел умирать. Британские шпионы, которые затеяли убийство Распутина, были очень удивлены. Бессмертие Распутина, повергшее заговорщиков в панику, имеет простое объяснение. Доктор, который должен был отравить пирожные вместо яда, положил туда безвредное вещество. А смерть Распутина наступила еще на берегу. Его сбросили под лед уже мертвым. Когда тело извлекли, в легких не было воды. Второе. Большевики свергли царя. Хотя в учебниках этого нет, среди школьников почему-то распространено подобное убеждение. Накануне и во время революции Владимир Ленин находился за границей, в подготовке революции не участвовал и не ожидал того, что она произойдет. Впрочем, она была неожиданной для всех. Февральская революция стала следствием стечения обстоятельств. Вообще, в окружении Николая II были идеи бескровного государственного переворота, чтобы отстранить от власти непопулярного монарха. Однако произошел целый ряд событий. Празднование Международного женского дня 8 марта по новому стилю 23 февраля по старому, традиционно использовавшегося как повод для политических и антивоенных демонстраций. Волнение в столице из-за перебоев с хлебом, угроза администрации бастующего Путиловского завода о его закрытии – все это привело к массовым беспорядкам. При этом солдаты гарнизона не хотели стрелять в протестующих, хотя временами им приходилось это делать, а также не горели желанием отправляться на фронт. 27 февраля, 12 марта, вспыхнул мятеж в казармах Волынского полка. Солдаты убили нескольких офицеров и присоединились к демонстрантам. Вслед за ними начали восставать и другие полки, гражданские беспорядки переросли в вооруженный мятеж. После отречения императора на власть претендовали Временный комитет Государственной Думы и исполком Петроградского совета рабочих. В качестве компромисса создали Временное правительство во главе с князем Львовым. 3. Николай II не отрекался от власти. Эту версию запустили гораздо позже, чтобы доказать, что Временное правительство являлось нелегитимным. Но даже такой твердокаменный монархист, как Василий Шульгин, подтвердил факт отречения Николая II в пользу брата Михаила. Однако тот не принял престол. Четвертое. Большевики не пытались захватить власть до октября 1917 года. 3 5 по старому 16-18 июля 1917 года в Петрограде произошли масштабные выступления. Первоначально большевиков обвиняли в том, что это была организованная ими попытка восстания. Однако те настаивали, что это мирная демонстрация рабочих и солдат, возмущенных политикой Временного правительства. Позже, в сентябре 1917 года, Ленин стал позиционировать большевиков как организаторов и вдохновителей этих выступлений. По мнению Эдуарда Шульца, Великой русской революции 1905-1922, в начале июля большевики сами вряд ли могли организовать столь масштабные протестные акции, но вполне могли присоединиться и возглавить. Пятое. Ленин – немецкий шпион. Эти обвинения выдвинули после июльских событий 1917 года, когда Ленину пришлось скрываться. Тогда Временное правительство создало Следственную комиссию, которая проводила расследование возможного сотрудничества большевиков с Германией. Никаких доказательств в ходе этого следствия не обнаружили. Но российская пресса тогда обрушилась на большевиков, обвинив их в сотрудничестве с кайзером Вильгельмом II. В борьбе за власть все средства были хороши. Шестое. Керенский бежал, переодевшись в женское платье. Очень обидный миф, попавший в краткий курс истории ВКПБ и в кинофильмы. На самом деле было два побега. Александр Керинский, не играя ни в какие прятки, открыто покинул Зимний дворец в своем полувоенном костюме. 
он выехал на автомобиле в Гатчину навстречу верным временному правительству войскам. А вот из Гатчины, где казаки собирались его арестовать, чтобы выдать большевикам, он действительно скрылся, замаскировавшись. Только не в женском платье, а в шоферской одежде, меховой куртке и в огромных очках для открытого автомобиля. По другим данным, переоделся он в матросскую униформу. Седьмое. Продразверстку придумали большевики. К идее введения продразверстки пришли еще в Российской империи. В ноябре 1916 года управляющий Министерство земледелия Александр Риттих подписал постановление о разверстке зерновых хлебов и фуража, приобретаемых для потребностей, связанных с обороной. Новая система предполагала распределение между губерниями определенных квот хлебов, подлежащих заготовке. Вот так всю жизнь богатеи наживались на бедняках. Планировалась закупка этого хлеба по фиксированным ценам ниже рыночных. Ну а как же иначе? Весной 1917 года Временное правительство ввело монополию на весь хлеб, который следовало выкупать по твердым ценам, за исключением собственного потребления и хозяйственных нужд, которые также определялись законодательно. Вводилась также монополия на торговлю хлебом. Большевики были последовательными, их продразвертка, превратившаяся в изъятие хлебных излишков, была лишь логическим развитием мер предыдущих правительств. Восьмое. Старую армию распустили большевики. Народ не хотел продолжать войну, а после легкого свержения монархии в феврале 1917 года исчез страх перед возможным наказанием за бунт. Как следствие, количество дезертиров между февралем и октябрем составило около миллиона человек. Фактически старая армия рассыпалась на глазах еще до прихода большевиков к власти. Простым людям война не нужна. Без явных побед солдаты не хотели больше воевать непонятно за что. Чтобы заставить людей сражаться, требовалась какая-то новая сильная угроза. Именно она и появилась в годы гражданской войны, побудив людей вновь взять в руки оружие. Девятое. Царя убили по приказу Ленина. Расстрел Николая II и его семьи в июле 1918 года санкционировало постановление исполкома Уральского областного совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. На самом деле царя и его семью никто не убивал. Сам царь вернулся к своим родственникам в Англию, а его семья скрывалась в Италии, где и умерла благополучно от старости. Никаких документов, свидетельствующих о причастности к этому Ленина или иных лиц из высшего эшелона новой власти не обнаружено. Никакого ритуального характера убийства тоже не носило. Убийства просто не было. Подобных заблуждений множество. Будьте внимательнее к истории, ведь время способно искажать даже самые серьезные факты. Автор статьи Михаил Поликарпов. Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании. Поделитесь моим видео в соцсетях с родными, друзьями и знакомыми. Люди имеют право знать все точки зрения. Всем спасибо за внимание, буду рад вас видеть на своем канале снова.